বন্যা নয় মন ছাপা বন্যা তিনি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যদের মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয় ছিলেন আমরা সবসময় বলি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাদম মনের এমন কোনো অনুভূতি নেই যে তার কবিতা বা গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেননি এবং আমরা এও বলে থাকি রবীন্দ্র অনুসারীদের তিনি অন্যতম শিষ্যা যে মানব মনের এমন কোনো অনুভূতি নেই প্রেম ভালোবাসা প্রকৃতি প্রার্থনা সবগুলোকেই তিনি তার কণ্ঠ দিয়ে আত্মা দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেন তিনি কে তিনি রেজমানা চৌধুরী বন্যা বন্যা আপা কেমন আছেন ভালো আছে যে জলে আগুন জলেতে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমি সামিয়া রহমান এবং বন্যা আপা আমাদের সাথে আছে বন্যা আপা আপনি জানেন কিনা আজকে আমাদের পঁচিশতম পর্ব প্রচারিত হচ্ছে অভিনন্দন অভিনন্দন পঁচিশ রজত রজত জয়ন্তী এবং আপনাকে দিয়ে আমরা সেটা আসলে করতে চেয়েছিলাম থ্যাংক ইউ বন্যা পা আমরা আপনার হাঁটতে হাঁটতে এক জীবনের গল্প শুনবো আমরা হাঁটি সেই ছোটোবেলার কথা শুনি গানের প্রতি আপনার ভালোবাসা আপনার বেড়ে ওঠা আপনার ফ্যামিলি লাইফ আমরা চার ভাই বোন ছিলাম এক ভাই আর আমরা তিন বোন আর তারপরে আমি বড় আমি সবচেয়ে বড় গান কি আপনি ফ্যামিলি থেকে লাইফ থেকে শেখাচ্ছেন নাকি আপনার কি আপনার নিজেরই আগ্রহ হচ্ছে না নিজের আগ্রহ তো বটেই কিন্তু শেখাটা বাড়িতেই আমাদের পারিবারিক পরিমণ্ডলে গানটা বেশ চর্চিত হতো আমার মামার কাছে আমার হাতে খড়ি কিন্তু আমার ফুপুরাও গান গাইতেন আমার আব্বা আম্মা সবাই খুব কালচারাল মাইন্ডেড ছিলেন আর কি বা আমার মানে আমি ছোটোবেলায় শুনেছি যে আমার দাদা বাড়ি একদম গ্রামে বরিশালের খুব ইন্টিরিয়র গ্রামে কিন্তু সেখানে আমার দাদা বাড়িতে হারমোনিয়াম ছিল ব্রিটিশ পিরিয়ডে এবং পুকুরা তো সবাই মোটামুটি হারমোনিয়াম বা যে গান গাইতে পারতেন রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব ভেবে কিন্তু নেইনি আসলে বাড়িতে ওই আমার মামার বললাম যে মামার কাছে হাতে খড়ি হলো মামা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন মামা সব ধরনের গানই গাইতেন কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি ওনার খুব একটা স্পেশাল একটা সফটনেস ছিল যে কারণে এবং আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা বাড়ির যারা আমরা ভাই বোনরা ছিলাম কাজিন টাজিন সবাইকে উনি ওই আসলেই আর আসো এসো এসো গান করো গান করো বলে হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন আর ওই সব গান শেখাতেন রবীন্দ্রনাথের একটা প্রসঙ্গ এখানে তুললেই তুলতেই চাই আসলে অনেকে বলেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটু ভরাট কলা একটু মোটা কণ্ঠস্বর কিন্তু আপনি না সেই ধারাটাকেও ভেঙে দিয়েছেন মানে অন্য রকম এক মাধু যেটা আত্মার মধ্যে দিয়ে গান গাওয়া না সেটা তুলে ধরেছেন তাই কি সেটা আসলে লোকেদের অনেক রকমের কি বলবো প্রেজুডিস থাকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গানটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা তুমি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে না হ্যাঁ যে কেন কিভাবে এটার এই এর প্রশ্নের উত্তর হয় না গানটা হচ্ছে ভালো লাগা কেন ভালো লাগছে এরকম কি কোনো ফর্ম্যাট আছে যে একটু মোটা গলায় গাইতে হবে ভরাট গলায় গাইতে হবে আমার জানা মতো কিছু নেই কারণ গাইতে হবে শুদ্ধভাবে পরিশীলিত ভাবে কেন রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটার মধ্যে একটা অন্য ধরনের সফিস্টিকেশন আছে সেই সফিস্টিকেশনটা রাখলেই কারণ রবীন্দ্রনাথের গান বা রবীন্দ্র সাহিত্য বা রবীন্দ্র কাব্য বা কি বলবো রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলা রবীন্দ্র সংক্রান্ত সব কিছুই শিক্ষিত পরিশীলিত রুচিবান মানুষদের জন্যে সেখানে একটা অন্য ধরনের সূক্ষ্ম সাংস্কৃতিক বোধ কাজ করে কাজে যারা রবীন্দ্র চর্চা করেন রবীন্দ্রনাথের গান শোনেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পড়েন বা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাদের সবার সেই রুচি বোধের মধ্যে একটা সূক্ষ্মতা আছে গানের বিষয়টা আসলে সেই সূক্ষ্মতা এবং পরিশীলনের জায়গাটায় পৌঁছালে সেটা সাধারণ মানে যারা শোনেন যারা তাদের কাছে পৌঁছে যায় আমার কাছে মনে হয় কি আমি গান জানি না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় গান না কেমন যেন একটা আত্মার ব্যাপার মানে যার কণ্ঠ বা যার সুর বা যে কথাগুলো আত্মা বা হৃদয় টান দেয় সেটাই ওই যে বললাম যে যুক্তি দিয়ে বোঝানো যাবে না কেন যুক্তি না ওটা ভেতরে গিয়ে একটা কেমিস্ট্রির মতো ক্লিক করে যায় ভালো লেগে গেল কেন বলতে পারবো না আপা আমি একটু ওই গল্পগুলো শুনতে চাই আপনি ছায়ানাতে ভর্তি হয়েছিলেন তারপরে বিশ্বভারতীতে যাওয়ার পরিকল্পনা কেমন করে হলো শান্তি নিতে বিশ্বভারতীতে যাওয়ার পরিকল্পনাটা একেবারেই আচমকা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হব বলে প্রিপারেশান নিচ্ছি সেই সময় কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম সেটা সদ্য উনিশশো সালের কথা বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে একটা নতুন সাজো সাজর তো সেই বিজ্ঞাপনটা দেখে শান্তিনিকেতন একটা স্বপ্নের মতো ব্যাপার ছিল বিশেষ করে আমাদের ছোট তখন তো পাকিস্তান না তখন তো এখন যেমন সহজ হয়ে গেছে সবাই যেতে পারে কিন্তু আমাদের ছোটোবেলায় পাকিস্তানের আমরা যারা বাসিন্দা ছিলাম আমাদের পক্ষে শান্তিনিকেতন যাওয়াটা 
একটা অলিক স্বপ্নের মতো ব্যাপার ছিল তো সেভেন্টি ফাইভে যখন সেই বিজ্ঞাপনটা দেখলাম তখন মনে হলো যে এবার সুযোগ এসছে এই মানে সেই স্বপ্নটাকে হাতে ধরবার কাজী ওই চান্স আর আমি নেইনি যেই মুহূর্তে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখলাম তো অ্যাপ্লাই করে দিলাম আর ভাগ্য বলতে হবে যে বাবা বা ফ্যামিলি থেকে সেটা তার পরে যখন মানে অ্যাপ্লাই যে করলাম না বাবা জানতেন কিন্তু আমার সেরকম কোনো কোয়ালিফিকেশান ছিল না যে আমি অ্যাপ্লাই করা মাত্রই আমি শান্তিনিকেতনে মানে অ্যাডমিট অ্যাডমিশান পাবো বা সিলেক্টেড হবো সেটা একটা চান্স করলাম এবারে করে তা আমার বাবা সেই জন্য তখন বললো আচ্ছা ঠিক আছে করে দাও কারণ বাবাও ভাব ভাবছিলেন যে এটা পসিবল না যা অ্যাপ্লাই করছে করুক অ্যাপ্লাই করলেই তো আর হয় না তো সেই হিসাবে খেলতে খেলতেই আর কি খানিকটা দিলাম পরীক্ষা তো পরীক্ষা দেওয়ার পরে হঠাৎ দেখি একদিন দুপুরবেলা চিঠি এসছে যে তুমি সিলেক্টেড হয়েছ তখন বাবা মা বাড়িতে একটা তখন সবাই বেশ একটুখানি চিন্তিত হয়ে চিন্তিত যে এখন কি করা যেহেতু সিলে আমি তো তখন একদম যাবই না মানে একদম আমি ওখানে আর আমার কোনো কনফিউশন নাই আমি যাবই তো তখন বাবা মারা সবাই বাড়িতে কারণ আমাদের একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার একটা মেয়ে আমাদের ফ্যামিলিতে আমি প্রথম বাড়ির বাইরে গেলাম একটা মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে মানে ঢুক ঢুকছে সে অত দূরে পড়তে যাবে একা আর সেটা সেই মুহূর্তে ওই সময়টায় মানে আমার বাবা মার খুব বেশ সহজ ছিল না আমি কোথায় যেন একটা ইন্টারভিউতে পড়েছিলাম আপনার মানে আপনি বলেছিলেন যে আপনার বাবা ভয় পেয়েছিলেন যদি ওখানে প্রেম করে বিয়ে করে ফেলেন অনেক রকমের ভয় ছিল মানে প্রথমত একটা বাড়ির বাইরে প্রথম যাচ্ছি সেখানে একা থাকব নিজের রেসপন্সিবিলিটি নিজের সেটা কতটা আমি নিতে পারবো পড়াশোনা ঠিক মতন করবো কি না গান করে ফিরে এসে আমার ভবিষ্যৎ কি হবে অনেক রকমের প্রশ্ন বোধ হয় বাবাকে একটুখানি দ্বিধান্বিত করেছিল আর কি তারপর তারপর তো আলটিমেটলি চলেই গেলাম সেটা তো গিয়ে আর পিছন ফেরে দেখতে হয়নি আপা আমি একটু শান্তিনিকেতনের গল্প শুনতে চাই আপনার গুরুদের সম্পর্কে জানতে চাই আমি খুব লাখি যে এমন সব গুণী মানুষদেরকে গুরু হিসেবে পেয়েছিলাম যেটা আমার সারা জীবনের একটা অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি আমি শৈলজন রঞ্জন মজুমদার শান্তি দেব ঘোষ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় নীলিমা সেন অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় অসম্ভব সব গুণী গুণী মানুষ সোমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এদেরকে সব টিচার হিসেবে পেয়েছিলাম সেটা একটা বিশাল বড় ব্যাপার এবং এখন যখন সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন তখন যখন আমি রেগুলার স্টুডেন্ট হিসেবে ছিলাম তখন সবারই ক্লাস করতাম পরবর্তীতে তো আমি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আলাদা করে গেলাম যখন তখন ওকে গুরু হিসেবে মানে পেয়েছিলাম এবং উনিও নিয়েছিলেন আমাকে শিষ্য হিসেবে কিন্তু আদারওয়াইজ যখন আমি প্রথম গ্র্যাজুয়েশন এবং মাস্টার্স করি তখন সবার কাছে ক্লাস করেছি ওখানকার ওখানকার নিশ্চয়ই অনেক অভিজ্ঞতা আছে আপনার চুলিতে অনেক তো অনেক অনেকটা সময় পার করেছি সাত আট বছর টানা থেকেছি কাজেই সেই সময়টায় তো নানা রকমের ক্লাস আমার জীবন আমার বেড়ে ওঠা আপনার দু একটা মজার গল্প শুনি সেই সময় যে আপনাকে এখনো ভাবা এখনো কাদায় বা আনন্দ দেয় যেমন এই যে ধরো সিনেমা দেখা খুব শখ ছিল তো সিনেমা দেখা শান্তিনিকেতনে কোনো সিনেমা হল ছিল না তো আমরা বোলপুরে যেতাম সিনেমা দেখতে আর তখন তো পয়সা করি কম রিক্সা সিনেমার টিকেটের দাম ছিল আটানা একটা হলে ছিল পঞ্চাশ পয়সা আর একটা হলে ছিল পাঁচশিকা মানে এক টাকা চারানা তো আমরা হয়তো এক টাকা নিয়ে যাচ্ছি পঞ্চাশ পয়সার সিনেমা দেখতাম আর হেঁটে যেতাম হেঁটে আসতাম যাতে ওই পঞ্চাশ পয়সাটা সেভ করে আসার সময় আমরা চা সিঙ্গারা খেতে পারি তো ওইগুলি খুব লাইফের ইন্টারেস্টিং পার্ট এখনও মনে হয় যে ওই হেঁটে হেঁটে ধুলার মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসে রাস্তা ধারে ক্যান্টিন ছিল ওখানে বসে চা সিঙ্গারা বা চা চপ মুড়ি টুড়ি খেটে খুব মজা করে মানে জীবনের ছোট ছোট জিনিসগুলো অনেক বেশি আনন্দের ছিল এখন যেমন অনেক বড় বড় ব্যাপার ঘটে বিশাল ব্যাপার হ্যাঁ কিন্তু আনন্দের পরিমাণটা কমে গেছে আর তখন এই যে হেঁটে হেঁটে দল বেঁধে ছয় সাতটা বন্ধু হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে বন্ধুদের সাথে এখনো যোগাযোগ খুব একটা নেই গো খুব একটা নেই কারণ লাইফ তো কঠিন সবাই যে যার মতন আছে কয়েকজন কম আছে আপনার মতো এত তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন জনপ্রিয়তা তুমুল কিনা যাই না তবে আমি যেমন গানের মধ্যে ডুবে আছি অন্যদের মধ্যে ওরকমভাবে কয়েকজন যারা সঙ্গীত ভবনেই উদ্ভাবনা করছেন একজন দুজন তো দেশের বাইরেও আছে আমেরিকাতেও আছে মোটামুটি গানের মধ্যে 
আমরা যে কয়জন বন্ধু ছিলাম তার মধ্যে দু একজন ছাড়ার বাকি রাখানো আমি একটু জানতে চাই ফিরে আসার পর কি হলো সঙ্গীত এবং অর্থনীতি দুটো দুটো একদম সম্পূর্ণ দু রকম আবার অর্থনীতিতে ডুবে গেলেন কি না 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 অর্থনীতিতে ডুবিনি কিন্তু কারণ আমি অর্থনীতিতে অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম চলে গেলাম গানে যাওয়ার আগে বাবাকে প্রমিস করে গেছিলাম যে এসে আবার পড়াটা কমপ্লিট করব অনার্স এবং মাস্টার্স কিন্তু ফিরে আসার পরপরই যেটা হলো যে আমি ফিরে আসার থেকেই যখন ওই ছুটিতে আসতাম একটু এখানে ওখানে গান টান গাই লোকেরা একবার গান শুনলে আবার সেকেন্ড টাইম ডাকে তো তারপরে যেটা হলো যে ফিরে আসার পরে আমি যখন এখানে ওখানে একটু খান একটু একটু গান করছি আমার বিয়ে হয়ে গেল নতুন সংসার তো এমনি এখানে গান গাই তারপরে যেটা হলো যে গানটাকে দেখলাম যে গান শুনে লোকেরা কামাই করছি আর কি অর্থ উপার্জন করতে পারি সেই গল্পে আসবে আমি শুনেছি আপনার প্রথম স্টেজ পারফরমেন্স আপনি সাতশো টাকা পেয়েছেন হ্যাঁ 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 সাতশো না পাঁচশো টাকা বাংলা একাডেমিতে ফার্স্ট আমাকে একটা চেক দিল তো দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট আর্নিং পাঁচশো টাকার একটা চেক বাংলা একাডেমি প্রথম তখন পঁচিশে বৈশাখ বা কিছুর একটার জন্যে ও তখন ওই এখনও আছে বোধ বাংলা একাডেমিতে ইয়াং শিল্পীদেরকে ডাকে মাঝে মধ্যে সিনিয়র আর্টিস্টদের সাথে একজন দুজন ইয়াং তো তখন তো সিনিয়র আর্টিস্ট বলতে পাপিয়া ছিল ফামিদা আপ্পা ছিল হামিদা হক ছিলেন আমাদের কাদেরি কিবরে এরা সব টপ তখন গাইছে ওই ফাঁকে আর কি জুনিয়র মানে মাত্র এসছি আমি বললো যাচ্ছি ঠিক আছে আপনি একটা গান কেমন সারা পেয়েছিলেন মানুষের তখন তো আমাকে কেউ চেনে আমি আপনার প্রথম বিটিভিতে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাই এবং আমি জানি এটা নিয়ে বাবার অনেক বকা খেয়েছিলেন রাত হয়ে গেছিল ফিরতে অনেক হ্যাঁ তো বাবা সেটাই তখন তো আসলে আমার বাবারা তো অনেক অনেক ভ্যালুজ নিয়ে কাজ করতেন না একটা মেয়ে রাতে বারোটার সময় বাড়ি ফিরছে এটা মানতে পারছে না কিন্তু এখন যেটা হলো যে বিটিভির শুটিং তখন ওই রকম এখনকার মতন রেকর্ডিং তো আর না সব লাইভ শ্যুট হতো অনেক দেরি হয়ে গেছে একবার ক্যামেরা কাজ করছে না ঠিক মতন সাউন্ডের প্রবলেম তারপরে গান রেকর্ড করতে গিয়ে দেরি হয়ে যাচ্ছে দিয়ে অনেক রাত হয়ে গেছে বারোটার সময় বাবা চলে এসছে নিতে রামপুরা টেলিভিশনে আর আমার সাথে ছিল আমার বন্ধু নিঝু আমরা দুজনের একটা ডুয়েট গান দুজনে খুব বকা খেয়েছিল ওরে আমার চাইতে বেশি নিজুকে বকা কেন এত রাত হচ্ছে মানে বাবাকে আর বোঝাতে পারছি না যেটা আমাদের হাতে নাই তখন তো কোনো মোবাইল ফোন ছিল না মোবাইল ছিল না মোবাইল ছিল না জানাতেও পারিনি যে রাত হয়ে যাচ্ছে খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন আসলে অনেক কারণ ছিল সে সময়টা একটু ডামাডোলও ছিল খুব যে আপনার বাবা ফ্যামিলি থেকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং হাজবেন্ডের কাছ থেকে সবসময় কি ভালো সারা পেয়ে না আমার হাজবেন্ড আমি ইনফ্যাক্ট আমি আমি থাকতাম হচ্ছে মধুবাগে রামপুরা টেলিভিশনের কাছেই তো তখন যখন টিভি তখন তার এত টিভি ছিল না একটা রামপুরা টেলিভিশন মানে বাংলাদেশ টেলি টেলিভিশন তো আমার হাজবেন্ডের নিয়ে আসতো বসে থাকতো আবার গান টান রেকর্ড হয়ে গেলে ওর সাথে আবার ফিরত যেতাম রিক্সা করে আসতাম কারণ মধুবাগ থেকে রামপুরা খুব কাছে আর আমার বাপের বাড়ি ছিল লালমাটিয়ায় সেটা বরং মোর ডিফিকাল্ট কারণ বাবাকে গাড়ি করে যেতে হতো আসতে হতো মধুবাগ সেই জন্য অনেক সাপোর্ট পেয়েছি আর কি আমি আপনার কাছে আরও আসবো আমার অনেক আপনার কাছে জানার বিষয় আছে বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে এখনকার যে বিষয়গুলো হচ্ছে গানগুলো হচ্ছে যন্ত্রের প্রভাব এবং আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও টপ্পা শিখেছেন ধ্রুপদী শিখেছেন আমি সেই গানগুলো নিয়েও আসতে চাই কিন্তু একটা বিরতি নিতে হবে যে চলে আগুন জলেতে একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি প্রকৃতির ঘুমটা খানি খোল বধু ঘুমটা খানি খোল প্রকৃতির ঘুমটা খানি খোল বধু ঘুমটা খানি খোল আছি আজ পরাণ মেলি আছি আজ পরাণ মেলি নয়ন শুনি টোল বধু নয়ন শুনি টোল প্রকৃতির ঘুমটা খানি খোল বধু ঘুমটা খানি খোল বাহ কি চমৎকার এই জন্যই তো বলি আমরা আত্মার সাথে টানটা কোথায় আমরা আছি যে জলে আগুন জ্বালাতে আমার খুব প্রিয় বন্যা আপার সাথে বন্যা আপা আপনি তো রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও টপ্পা শিখেছেন ধ্রুপদী শিখেছেন ও ওগুলোতে আগ্রহ হল ওগুলো রবীন্দ্রনাথেরই গানের বিভিন্ন ধরন আর কি বিভিন্ন আঙ্গিকের গান টপ্পা অঙ্গের গান ধ্রুপদ অঙ্গের গান খেয়াল আঙ্গের গান এগুলো সবই রবীন্দ্রনাথের গানের বিভিন্ন ধরনের স্টাইল ডিফারেন্ট স্টাইলের রবীন্দ্রসঙ্গীত 
তো সেগুলো আমি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের বাইরে অন্য যেগুলো গাই সেটা হচ্ছে অতুল প্রসাদ ডিএল রায় গান কিছু কিছু গাই কিছু পুরাতনই গাই পুরাতনি টপ পাটপ্পা আর কিছু আধুনিক করেছি আর অন্য দিনের গান সাদির সাথে ডুয়েট এই আর কি মোটামুটি গান আমি শুনেছি যে আপনি আবার ব্যান্ডেরও গান শুনেন হ্যাঁ শুনি আমি সব রকমের আমি জ্যাজ শুনি ব্যান্ড শুনি হিন্দি গান শুনি সব রকমই শুনি কিন্তু ফোক শুনি কিছুদিন আগে আমি ফোকেরও একটা অ্যালবাম করলাম তো এই করি আর শুন গান শুনতে তো কোনো অসুবিধা নেই ইনফ্যাক্ট সব রকমের তাহলে আমি একটু এখানে একটু জানতে চাই রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের আধুনিকীকরণ নিয়ে নানা রকম কথা উঠছে নানা রকম সমালোচনা আসছে আপনি কি বলবেন না রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসলে আধুনিকীকরণ বলে কিছু হয় না রবীন্দ্রনাথের গান সবসময় আধুনিক চির আধুনিক এটা সময়কে অনায়াস অতিক্রম করে গেছে না ওইটা ওইটার কোনো মানে হয় না ওটা হচ্ছে ফিউশন করা হচ্ছে আমি আমি নিজে যেটা মনে করি যে যারা রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে ফিউশন করছেন তারা আসলে আর কিছুই না তারা এক ধরনের একটা গিমিক দিতে চান যে সামথিং নিউ ওটা করলাম কিন্তু সেটার আসলে প্রয়োজন আছে কি না বা সেটা যথাযথ হলো কি না সেটা রবীন্দ্রনাথের গান যারা গানটা রবীন্দ্রনাথের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবেন এটা তো প্রত্যাশিত যারা করছেন তারা সেই সম্মানটা ঠিক মতন করছেন কি না এখানে অনেক রকমের প্রশ্ন আপনি যেমন বললেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত সবসময় আধুনিক যারা ফিউশন করছেন বা রিমিক্স করছেন তাদের অনেকেরই কথা শুনেছি তারা বলছেন যে নতুন প্রজন্মের কাছে গানগুলোকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গানগুলোকে নতুন প্রজন্মের উপযোগী করে দেওয়া এটি কি আসলে তাই না আমি মনে হয় না আমার সাথে সবাই হয়তো একমত হবেন না কারণ রবীন্দ্রনাথের গান বুঝতে গেলে নতুন প্রজন্ম বলতে কি বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো বছরের বাচ্চাদেরকে রবীন্দ্রনাথের গান পৌঁছে আবার দরকারটাই বা কি আমি তো মনে করি না যদি চায় তারা যার তাদের যাদের ভালো লাগবে যাদের ওই ডেপথ আছে তারা শুনবে যাদের নেই তারা শুনবে না আর রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালি মাত্রকে শুনতে হয় একটা সময়ের পরে কারণ রবীন্দ্রনাথের গান শোনা ছাড়া যখন তাদের জীবনে নানা রকম সংশয় সংকট সমস্যা আসে যেগুলোকে তারা নিজের হ্যান্ডেল করতে পারছে না সেই ম্যাচিউরিটির পরে মানুষ বাঙালি মাত্রই রবীন্দ্রনাথের গান শোনা আপনার কাছে কি আপনার রবীন্দ্রসঙ্গীত এক ধরনের আশ্রয় অবশ্যই আমার কাছে খালি না যারা রবীন্দ্রনাথের গান শোনেন তাদের সবার কাছে রবীন্দ্রনাথের গান এক ধরনের আশ্রয় তারা গান শুনে খালি গান শোনে বলে শোনে না গানের ভেতরে যে বাণীটা আছে সেটাকে তারা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে বলে শোনে বাণী এবং সুর ঠিক ঠিক রেখে যদি যন্ত্র ব্যবহার করা যাচ্ছে না সেটা তো হচ্ছে সেটা হবেও তার কারণ সময়ের সাথে সাথে যন্ত্র প্রযুক্তি পাল্টাচ্ছে মনে করে রবীন্দ্রনাথের সময় তানপুরা আবার যে গান গাওয়া হতো পরবর্তীতে হারমোনিয়াম এলো তারপরে পিয়ানো কিবোর্ড এখন যেমন তার যন্ত্র খুব সহজে পাওয়া যায় না এসরাজ বা সারেঙ্গি এইসব সেতার শরদ এসব খুব সহজে কিন্তু আমরা পাই না সেখানে কিবোর্ড দিয়ে নতুন গিটার বাজিয়ে গাইছে হ্যাঁ কি বলা হচ্ছে এই গানের সাথে এই জিনিসটা যায় কি না সেগুলো জাস্ট কিছু একটা করতে হবে সামথিং এখন তো যুগটা হয়ে গেছে সবাই খালি গিমিক দিতে চায় যারা অনুষ্ঠানগুলো অর্গানাইজ করেন চ্যানেল এবং স্পন্সার তাদের জন্য এটা একটা মার্কেট কমার্শিয়ালি এটার একটা ভ্যালু আছে আর যারা এটাতে অংশগ্রহণ করে তাদের জন্য এটা একটা প্ল্যাটফর্ম উভয় পক্ষেই তারা কিছু না কিছু গেইন করছে তো আমি মনে করি যারা আসছে তারা দেখা যাচ্ছে খুব বেশি কিন্তু মানুষকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না শিল্পীদেরকে টিকে থাকে হ্যাঁ না সেটা বিকজ তাদের সেই ইয়েটা নেই হ্যাঁ কি বল ধৈর্য বা চর্চা না ধৈর্য না আমি যেটা বলবো যে রুট শেকড়টা অত ডিপে নেই মানে তোমার তো প্রপার ট্রেনিং থাকতে হবে अदरवाइज তো পারবে না এখন আমার এখন যেটা হচ্ছে যে অনেক ছেলেমেয়েরা হয়তো আছে যে খুব ভালো ট্রেনিং কিন্তু কোনো প্ল্যাটফর্ম পায় না তাদের জন্য এটা একটা সুযোগ তারা উঠে আসতে পারবে এই প্ল্যাটফর্মে আবার যাদের প্রপার ট্রেনিং নেই চলে এসছি 
দাদা টিকতে পারবে না আপা আমি আপনার জীবনের আরো কিছু গল্প শুনতে চাই যে গল্পগুলো কেউ জানে না কেউ শুনেনি এমন কিছু আপনি কখনো দুঃখের গল্প বলতে চান না আমি জানি আপনি বলেন যে দুঃখ মানুষকে আরো বেশি বিষণ্ন করে তুলে দুঃখের গল্প শোনা উচিত নয় কিন্তু সেরকম কিছু আনন্দের গল্প আমি দর্শককে শোনাতে চাই আপনার জীবনেরই যেটি কেউ কখনো শোনেনি হ্যাঁ আনন্দ তো সবার জীবনে কম বেশি থাকে আনন্দ মানে মানে কি বলবো লঘু ঘটনা বহুল জীবন আর কি ঘটনা ধরো আমরা যখন প্রথম প্রথম গান গাইছি বাড়িতে তখন আমাদের প্রথমে যখন রেডিওতে গান গাইলাম ফার্স্ট আমার বাড়ির সবাই বাবা মা নানি সবাই খুব এক্সাইটেড রেডিওর সামনে বসে আছে রেডিওগ্রাম ছিল একটা তখন তো লাইভ প্রোগ্রাম রেকর্ড হতো না তো আমরা গেছি গান করতে বাবার একটা টেপ রেকর্ডার ছিল গ্রন্ডিক তো সবাই মিলে বসে আছি যে রেকর্ড করবে আমি এসে শুনবো বাবা নানি ভাই বোনরা সবাই গোল হবে ঠিক যখন আমার গানটা হবে তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গেল কি তারপরে আমি তো গানটার করে চলে এসছি বাসায় আসার পর এত বাবা মন খারাপ যে রেকর্ড করতে পারেন শুনতেও তো পারেনি কি অবস্থা তারপরে আমাকে আবার বলছেন যে দেখো তো গিয়ে যে আরেকবার ওরা করবে কি না তো তখন তো রেকর্ডিং সিস্টেমে ছিল ওটা লাইভ হতো আমি আবার গেলাম রেডিওতেও তখন সবার সাথে খুব একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল প্রডিউসারদের সাথে মুজাক্কের ভাই ছিলেন অনু ভাই ছিলেন অনু ইসলাম আবু তাহের তাহের ভাই এরা সব মিউজিক দেখতেন মিউজিকের প্রডিউসার তো গেলাম অনু ভাইয়ের কাছে যে অনু ভাই ওই অনুষ্ঠানটাকে আরেকবার বলো কোথা থেকে দেবো ও তো হাওয়াই ভেসে গেছে মানে হয়তো অনেয়ার হতো আর কি আপনার এই যে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির কথা একটু আসতে চাই সবাই বলে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি বলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না মানে শিল্পীদের যথাযথ সম্মান করা হচ্ছে না সম্মানই পাচ্ছে না তারা তাই কি আসলে হ্যাঁ মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির আসলে খুব খারাপ সময় খারাপ সময় ইন্দার সেন্স যে আগে ধরো বড় বড় রেকর্ড হতো তাতে কোয়ালিটি হতো কোয়ান্টিটি হতো অনেক শিল্পীরা সব উঠে আসতেন এখন তো রেকর্ডটা বন্ধ হয়ে গেছে তারপরে মাঝে হলো ক্যাসেট ক্যাসেটে অনেকগুলো গান হতো যাদের একটু পয়সা ছিল তারপরে এলো সিডি কিন্তু যারা পয়সা আছে হ্যাঁ কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে যে সিডিও হচ্ছে না এখন সবাই ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করছে যার ফলে হচ্ছে কি যারাই এই ব্যবসাটা যারা করত তারা এখন আর এই ব্যবসাটা করতে পারছে না এবং এটা তো যারা আমাদের মতো মানুষ যারা গানটাই যাদের পেশা গান করে খায় শিল্পীদের দুঃসময় শিল্পী এবং শিল্প উভয়েরই কারণ শিল্পীকে বাদ দিয়ে তো আর শিল্প নয় আর শিল্পকে বাদ দিয়ে শিল্পী নয় উভয় তো ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটার ক্ষতি হলে আরেকটার ক্ষতি হবে তো শিল্পী যখন দুঃসময়ে চলে শিল্প দুঃসময়ে চলে যায় এটা পারস্পরিক সমসাময়িক কাদের গান ভালো লাগে আপা এখন ইয়াং মানে আপনার সমসাময়িক এবং এখন নতুন আমার সমসাময়িক যারা তারা তো আমরা সবাই এখন মোটামুটি আছি আর আমার তো নিজের স্কুল আছে সুরের ধারা সুরের ধারার যারা ইয়াং ছেলে মেয়ে তাদের মধ্যে কয়েকজন আমি খুবই আশা করছি যে তারা সবাই মোটামুটি উঠে আসবে উঠে আসবে তাদের মধ্যে অফিক দেব বলে একটা ইয়াং ছেলে ভালো গাচ্ছে সাথী সরকার ভালো গাচ্ছে জয়ন্ত এরা ইয়াং ইয়াং একদম উঠে আসছে আবার ভালো গাইছে আপনি আপনার সুরের ধারা সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলুন না একটা স্কুল ছিল ওটা এখন আপনি কলেজ করেছেন মিউজিক কলেজ হয়েছে এবং এক বছরের ডিপ্লোমাও বোধহয় দেয় হ্যাঁ আমরা স্কুল তো আছেই স্কুলের জায়গায় স্কুলটাকে আর একটু এক্সটেন্ডেড আর কি কলেজ শুরু করলাম মাত্র আমরা এখন আপাতত ওয়ান ইয়ার ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছি আশা আছে যে আলটিমেটলি আমরা এটাকে একটা নিয়ম কলেজ হিসাবে হ্যাঁ আমরা একটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে অ্যাফিলিয়েটেড ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কারিকুলাম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে অ্যাফিলিয়েটেড টোটালি একটা সরকারি ডিগ্রি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টা ডিপ্লোমা তো সঙ্গীতের জন্য একটা আলাদা কলেজ করা নিয়মিত কলেজ যেখানে আই মিউজ বি মিউজের সেম কারণ বাংলাদেশে একমাত্র মিউজিক কলেজ ছাড়া আর কোনো কলেজ নেই হ্যাঁ মিউজিক নিয়ে পড়াশোনা করা তা আমরা একটা রকম করতে চাই দেখা যাক কি হয় অনেক শুভ কামনা আপনার জন্য কিন্তু আমাকে আবারও একটা বিরতি দিতে যেতে হবে যে জলে আগুন জ্বালাতে একটা বিরতি নিয়ে আমি আবারও ফিরছি পূর্ণ আপনার সাথে ছাপানো বন্যা রেজবানা চৌধুরী বন্যা আমাদের দুকুল ছাপানো বন্যা নয় অবশ্যই আপনি সঙ্গীতে দুকুল ছাপিয়েই গেছেন বন্যা আপা একটা বিষয় একটু জানতেই চাই যে জলে আগুন জলেতে বন্যা আপার সাথে আছে দর্শকরা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম একটু মনে করিয়ে দিলাম বন্যা আপা এপার বাংলার রবীন্দ্রসঙ্গীত ওপার বাংলার রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে কোনো তফাত আছে কি না না রবীন্দ্রনাথের গান এপার ওপারে কোনো তফাত নেই তবে উচ্চারণে না সেখানেও কিছু নেই একটা যেটা তফাত সেটা হচ্ছে যে দর্শক শ্রোতা একটু ডিফারেন্ট 
এপার বাংলার আর ওপার বাংলার এপার বাংলার দর্শক শ্রোতাদের ওপার বাংলার ট্রেডিশনটা অনেক পুরনো সেই জন্য ওপার বাংলার দর্শক শ্রোতারা আমার নিজের মনে হয় যে অনেক অনেকটা তৈরি আর কি আমাদের এখানে এখনও তৈরি আমার তৈরি হচ্ছে আমাদের অন দ্য প্রসেস কারণ আমাদের এখানে এখন প্রচুর অনুষ্ঠান হচ্ছে কিন্তু এই যে একটা ধারা শুরু হয়েছে সব অনুষ্ঠান এবং সব অনুষ্ঠান রবীন্দ্রসঙ্গীত থাকছে রবীন্দ্রনাথের গান কিন্তু আমাদের কিছু কিছু ধরো আমাদের সামাজিক এবং ধর্মীয় কিছু 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 গোড়ামি তো অনেকদিন পর্যন্ত ছিল তো সেটা বাধাগ্রস্ত করেছে সাংস্কৃতিক চর্চাকে রবীন্দ্রনাথের গান ধর্মীয় গোড়ামির কথা বললেন আপা সে ধর্মীয় গোড়ামি তো সেখানেও ছিল আমি যতদূর জানি এক সাধু বাবার গল্প নবদ্বীপে যেখানে সবে কীর্তন শুনত রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতো না সেই গল্পটা যদি একটু দরকার না না কীর্তন শুনত রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতো না সেটা ওই জায়গাটাই হচ্ছে তোমার বৈষ্ণব বৈষ্ণবদের একটা জায়গা বৈষ্ণব একটা মন্দিরে আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন সেই মন্দিরের যিনি স্থা মানে স্থাপনা করেছিলেন সেই ঋষি একদম সন্ন্যাসী মতন উনি এটার মেইন ছিলেন তো উনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ওরা তো বৈষ্ণব ঘোর বৈষ্ণব তাই ওরা মেইনলি কীর্তন শোনে রাধা কৃষ্ণ কীর্তন টীর্তন গায় ওখানে শোনে এবং যাদের যারা ওইখানে ওই মন্দিরে যারা সেবায়েত বা যারা নিয়মিত ওই মন্দিরে যায় তারা সবাই একবার অতীব সাধারণ বিধবা নিম মানে কি বলবো রবীন্দ্রনাথের গানও সেখানে ওরা শুনলো আমি যখন গাইলাম আমি একটা প্রথম কথা হয়েছে ওসব জায়গায় তো গোড়ামি ভীষণ তারপরেও আমি একটা মুসলিম মেয়ে আমাকে ঢাকা থেকে নিয়ে গেছে সে গান গাইলাম এবং শুনলো সবাই বসে এবং শেষ করে যখন বেরিয়ে আসি তখন এক একটা একজন বিধবা এই পঞ্চাশ ষাট বছর বয়স দেখেই বোঝা যায় যে খুব মলিন বস্ত্র চেহারার মধ্যেও একটা শীর্ণ মলিন চেহারা দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে বলছে মা বড় ভালো গিয়েছিস বড় ভালো গিয়েছিস তো সেটা মনে হয় যে মনে হলো যে এটা একটা খুব খুব বড় প্রাপ্তি তো তুমি যেটা বলছিলে যে সেই ধর্মীয় গোড়ামি ওখানে থাকলেও ওরা কিন্তু ওটা থেকে আমাদের যেটা হয় আমাদের এখন তুমি দেখতে পাবে যে সব বাড়িতেই ছেলেমেয়েরা গান শিখছে বাবা মারা উচ্ছে উৎসাহিত করছে কিন্তু একটা সময় ছিল সব বাড়িতে ছেলেমেয়েরা গান গাইত না বাবা মারা উৎসাহ অত্রতা দিতেন না এখন তো সময় পাল্টেছে কিন্তু সেটা অতি সাম্প্রতি অতি সাম্প্রতিক একটা ঘটনা মানে কিন্তু ধরো আজকে থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগে সব বাড়িতে ছেলেমেয়েরা গান গাইবে গানের স্কুলে যাবে ছবি আঁকা শিখবে নাচ শিখবে এটা ভাবা যেত না আপা আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার কিন্তু মজার বিষয় হলো আপনি সঙ্গীত ডিপার্টমেন্টের টিচার চেয়ার না আপনি হচ্ছেন নৃত্যকলা ডিপার্টমেন্টের চেয়ার হ্যাঁ আমাকে এটা ডেপুটেশনে দেওয়া হয়েছে মোস্টলি বিভাগটাকে গুছিয়ে গুছিয়ে তৈরি করে দেওয়ার জন্য হ্যাঁ এখানে আছি দু বছর ধরে আশা রাখি যে বিভাগটাকে সুন্দরভাবে তৈরি করে দিতে পারবো আর কি আপা জীবনে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন স্বাধীনতা পুরস্কার থেকে অনেক পুরস্কার পুরস্কার নাকি জনপ্রিয়তা কোনটা বেশি আসলে আপনি নিজেকে মনে করেন সফল কোনটি আপনার কাছে বেশি আনন্দের পুরস্কার তো এক ধরনের স্বীকৃতি কিন্তু প্রতিদিনের গান করা যেমন এর মধ্যেও একজন একটা চিঠি পেলাম অনেক ভক্তরা চিঠি লেখে তো এক ভক্ত চিঠি লিখেছে নৈহাটি থেকে হ্যাঁ ক্যান্সার পেশেন্ট তো সে লিখেছে যে আমি যখন কেমো আপনাকে এই কথাটা জানাতে চাই যে আমি যখন কেমো দিয়ে ফিরি তখন আমার এত মানে কেমোরটা একটা যন্ত্রণা আছে অসম্ভব সে যে কি ভীষণ কষ্ট তখন আমি যখন আর সহ্য করতে পারি তখন আমি আপনার গান চালিয়ে বসে গান শুনি এবং আস্তে আস্তে আমার শরীরে সে যন্ত্রণাটা মনে হয় যেন উপশম হয় তো তখন চিঠিটা পড়ে আমার চোখে পানি এসে গেছে মনে হলো যে এক জীবনে মানে এই যে এই যে পাওয়াটা এটা হচ্ছে সত্যিকার পাওয়া গান তো গাইছি কেউ শোনে কেউ শোনে না কেউ ভালোবেসে শোনে কেউ আছে আনমনে শোনে কেউ তো শুনেও শোনে না অনেক রকমের ব্যাপার আছে সেটা নিয়ে তো আমাদের মানে আমরা গেয়ে যাচ্ছি মানুষের কিন্তু এই যে ধরো একজন আমার গানটা যে একটা মানুষকে যদি এক মুহূর্তের জন্যেও একটুখানি শান্তি দিতে পারে মানসিক শান্তি দিতে পারে বা তার কষ্টের লাঘব করতে পারে সেটা একজন শিল্পীর জন্যে সবচেয়ে বড় পাওয়া দর্শক জানেন কিন্তু আমি জানি না বন্যাপা কিন্তু বস্তিবাসী শিশুদের জন্য কাজ করছেন আপা সেই বিষয়টি যদি একটু সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করছি 
আমরা এই বাচ্চাদের ওই যে যেটা বললাম যে গান হচ্ছে একটা বিরাট বড় শক্তি মানুষকে উদ্দীপিত করে উজ্জীবিত করে অনুপ্রেরণা দেয় তো আমরা এই সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে আজকে পাঁচ বছর ছ বছর ধরে কাজ করছি এবং খুব ভালো হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল একটা প্রজেক্ট এই বাচ্চাগুলো এসছিল যখন ওরা থ্রি ফোরে পড়ে এখন তার মধ্যে বেশিরভাগই এখন ম্যাট্রিক পাশ করে ম্যাট্রিক লেভেলে একজন অলরেডি পাশ করে গেছে খুব ভালো জিপিএ ফাইভ পে কলেজে ভর্তি হয়েছে মানে ওদের পড়াশুনো ওদের জীবন আচরণ ওদের দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত কিছু পাল্টে গেছে ওরা ওরা এত আত্মবিশ্বাসী হয়ে তৈরি হচ্ছে এইটাও আমার জন্য একটা খুব বড় পাওয়া এক জীবনে তো অনেক কিছু পেয়ে গেছে না বা আর কি চাওয়ার আছে না আমি সত্যি অনেক পেয়েছি ওপরওয়ালার কাছে হাজার শুকর যে না চাইতেই অনেক পেয়েছি আমি প্রতি মুহূর্তে তাই ভাবি যে মানে নিয়েছি দিয়ে মানে যতটুকু পেয়েছি সেটা অনেক পাওয়া দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি আমি না অনেক ভাগ্যবতী যে জলে আগুন জলেতে যে অতিথিরা আসেন তারা প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট তাদের জীবনের ব্যাপারে খুবই সন্তুষ্ট তারা মনে করেন যে সৃষ্টিকর্তা যা দিয়েছেন তারা অনেক বেশি পেয়েছেন আপা আমরা একটা গান শুনতে শুনতে অবশ্যই বিদায় নেব এবং একটা প্রেমের গান শুনতে রবীন্দ্রনাথের তবে দর্শক একটু শেষ করতে চাইছি অনুষ্ঠানটি এবং যদিও ইচ্ছে করছে না আপার সাথে আরও অনেক থাকতে ইচ্ছে করছে আরও অনেক কথা ছিল কিন্তু এই মানুষটি গান দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছাতে চান গান দিয়ে মানুষের কষ্ট উপশম করতে চান গান দিয়ে মানুষকে ভালোবাসতে চান আমরা জানি উনি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন আজকের মতো শেষ করছি যে জলে আগুন জলে আবার কোন গানটি শুনবো একটা প্রেমের গান শুনে মনে রেখো তবু মনে রেখো যদি যদি পুরাতন প্রে ঢাকা পড়ে যায় নব প্রে মালে মনে রেখো তবু মনে